kushughulika na watumishi ambao hawako kwenye sekta ya umma wakasema hiyo mifuko ilikuwaepo eh, jiji pize psc pspf gpf eh, nssf na mifuko kama mitano na wakasema kwamba wanafanya hiyo harmonization na kufikia mwaka 2018 baada ya kuwa wamefanya harmonization wakaleta kitu kinachoitwa kikokoto na kwenye harmonization walipokuwa naunganisha hii mifuko harmonization ndio hiyo kuunganisha hiyo mifuko hiyo ya mwaka 2014 waliingia makubaliano na watumishi wa umma kwamba watu ambao walikuwa tayari e, wameajiriwa hawatahusika na sheria mpya ya harmonization ambao wataanza baada ya kuwa e, harmonization imeanza na kwa sababu hiyo ni, kwa kama kama mtu anasoma sheria anajua sheria huwa sio retrospective wanasema kwa lugha ya kizungu haiudi nyuma yani sheria kama leo tumetunga sheria ya kuzuia watu kunywa maji hatuwezi kwenda nyuma huko eti walio walikunywa kabla hii sheria walifanya makosa tunaanzia hapa sasa kwamba wewe unakunywa maji leo na tumekataza unashughulikiwa kuanzia hapa na sheria kwa sheria huwa yendi hayo believers sheria huwa inaanzia hapa kwenda mbele kwa harmonization walikubaliana kwamba watu wote waliokuwa e, wanafanya kazi wanakaribia kustaff au wako kazini kwa muda mrefu wao wataendelea na utaratibu ule wa zamani mpaka watakapo fedha au watakapo e, maliza ndio hawa wapi ambao sheria imetungwa wanaingia wadili nayo na na katika mambo hayo ni kwamba e, kulikuwa na mabadiliko ya namna ya kupata mafaa e, serikali mwanzoni ilisema mifuko yote ikiwemo mifuko ya ya, ya ya private na mifuko ya, ya serikali ambayo wapo walimu wapo wafanyakazi mbalimbali wapo manesi wapo watu wote wanaofanyakazi serikali ni wanajeshi hata watu idara ya usalama wa taifa e, polisi na watu wengine wote serikali ikasema wata 25 kwa kukatokea mvutano wake 2018 wakati huo rais Magufuli akasitisha ile jambo akasema irudi wakalifanyia kazi Dika, serikali ikalisikia ikasema waende kulifanyia kazi mpaka 2023 ndio lije mwaka jana na watu wameanza kulipwa sasa mafao ambayo yanapelekea wafanyakazi wengi wameunganishwa sasa mifuko ya hifadhi ya jamii ya, ambayo inashughulika na watumishi wa umma na mfuko wa NSSF humo kwa hifadhi ya jamii na ushughulika na, na watumishi wa umma unaitwa PSSF na huu wa, wa, wa watumishi wa private unaitwa NSSF wote sasa wanataka kupewa eh, asilimia 35 makubaliano yaliyokuwepo awali kwa sababu kuna mtu alikuwa na miaka labda wakati mwaka 2018 alikuwa na labda let's say miaka 55 kazi kwao naanzisha kikokotoo huyu mtu ana miaka huyu mtu unamuingiza kwenye kikokotoo mafao yake yote ambayo alianza kutumikia miaka 20 iliyopita ambayo haya mafao mlikuwa mnakubaliana ni asilimia hamsini mmekubaliana na sheria nakataza kuvunja makubaliano hasa kwenye haya masuala ya mifuko ya jamii unless mafao makubaliano yavunjwe kwa kuongeza sio kwa kupunguza sasa mtu amefanya kazi ana miaka 55, ana miaka 57, ana miaka 59 na miezi. Sheria ilipoanza kutumika na yeye ameingizwa kwenye kikokoto cha asilimia 33. Sasa <laughs> unaingiza mtu amebakiza miezi minne kustafu, alafu badala ya udili na ile miezi minne tu uliyokuta, au udili na miaka mitano tu uliyokuta, au udili na miaka miwili hiki kikokoto kimeenda nyuma kimeanza kwa hiyo ka, kwamba kazi yote aliyofanya mpaka pale ilipo walipo, walipo sheria yao 
alafu na asimia na tatu kwa hii miaka ambayo itamkuta mtu kabla hajastaff hawajafanya hiyo kwa kikokoto kimeenda nyuma kwa miaka yote na mnawatumishi wa serikali wanavoteseka kwenye nchi watu wanaonufaika na nchi watu wanaoiba watu wanao eh, frustrate uchumi wa nchi ni political elite watu wachache tu serikali madaktari walimu polisi hata wa polisi wanaotumiwa na na serikali hii kujanyasa wa, ya, ya, za kwetu haziruhusu watu kujenga hata mishahara yetu hairuhusu mtu kufanya reserve hebu ima... Debe la Malindi shilingi 1030. Una nyumba ya kupanga. Hujanunua nguo. Hujalipa wanaofanya kazi serikali ni hand to mouth. Yaani mtu anafika mwisho mwezi tayari amekopa sana. Kwa wengi hawajajenga. Anapo staffu ambao wanaingia makubaliano na makampuni. Anakopeshwa nyumba. Anawaambia bwana mimi ni staffu E, kino mgongo changu na riba milioni kumi anapiga hesabu atabaki na milioni sabini atafungua ka biashara atakuwa na milioni ishirini ataweka kwenye fika hebu ngoje niwape mfano mtu ambaye kwa mfano alikuwa anafanya kazi yuko TGTS F1 ya serikali huyu mtu alikuwa analipwa mathan kama milioni moja laki mbili angepata shilingi milioni tisina saba leo kwa kikokoto kipya hiki ametolewa shilingi milioni tisina saba anakuja kulipwa milioni arobaini saba milioni hamsini yake imepotea alikuwa analipwa miaka kumi na tano kwa hii sheria mpya ya harmonization na kikokoto kipya analipwa miaka kumi na mbili na nusu nangaje kwamba wanamlipa mafao yale ya mkupua yale ya pamoja kidogo alafu yale ya mwisho wa mwezi ndio waongeze tunaelewa vizuri kwamba yale mafao ya mkupuo yanapunguzwa yale ya mwisho wa mwezi yaongeze kuanzisha biashara wakashindwa kujenga nyumba wakashindwa kufanya kitu chochote cha maana kwa hiyo wanapopata kale ka pesa kwa mkupuo ndio hapo wanapo wanapo wanapoweza kufanya nani kwa hiyo eh hii ni dhuluma na sisi kama chama cha siasa ambacho ni chama cha wananchi ni chama ambacho kipo kwa ajili ya Watanzania hili hatutakubaliana na na tunaitaka serikali ibadilishe msimamo kwenye jambo hili hizi fedha ni fedha za watu ni fedha za wastafu sio za serikali na hizi fedha kama mtakumbuka ndio kinacholeta ubavi wote huu ni kwamba hii mifuko ya ya ya, ya, ya hifadhi ya jamii serikali wamekopa humo fedha ndio wakakopa wakajenga pale yudo wamekopa wamekeza kwenye miradi mingi ambayo haiku haikupiki nyingine zimeibiwa kwa wamekopa pesa za watu wakaenda kuinvest kwenye miradi ambayo haikulipa sasa wanataka kujificha kutengeneza mazingira kana kwamba watu wa kuchangia hizi ni fedha zao walichangia ni kama mtu ulikuwa unachukua hela zako unatunza benki alafu leo unaenda kuchukua hela zako benki benki wanakupangia eti wewe chukua asilimia kumi tu wakati mahitaji yako ni asilimia tisini haiwezekani kwa hiyo hatutakubaliana na hilo jambo hilo ni jambo la kwanza hatutakubaliana kwa sababu hiyo nilioisema kwamba namba moja serikali inataka kuvunja makubaliano ya awali waliokuwa nayo wafanyakazi na, na, na mifuko ya hifadhi ya jamii. Sheria hairuhusu na sisi hatutakubali. Huwezi kuvunja makubaliano katikati ya mchezo. Mtu alishaingia kazini, amefanya kazi, umechukua mafao yake, alafu unakuja kuvunja makubaliano kazini katikati. Watu waliokopa kwa mfano, walikopa wamekopa kwenye wamenua magari, wamekopa wamenua nyumba, wamekopa kwa makubaliano kwamba wakilipo mafao yao watalipa wanawaambiaje wale waliokopesha wanawaambiaje na hebu fikiria huyu ni mzee ambaye ameshafikisha miaka sitini matokeo yake ya wazee wengi watakufa kabla ya umri wao na serikali hata hii miaka kumi na mbili ndio wawekea imekadiria kwamba kwa jinsi inavyo frustrate wengi watakufa wataacha mafao yao na sisi hatuwezi kukubali kuona wazee wetu wengi wanakufa kwa sababu ya frustration ya, ya, ya kazi walizofanya 
unadhulumu watu ambao wamefanya kazi miaka msima saba na, na, na wengi wao walioko kwenye kwenye idara waliokuwa na miaka msima tano waliokuwa na miaka msima saba waliokuwa na miaka kwa sababu ishirini naruhusu staff kuanzia miaka msima saba wengi miaka msima tano wali staff kwa hiari mimi mwanangu nilikuwa nategemea nipate milioni mia moja leo wanakuja kunipa milioni ya kwenda tano Mtaji. na madhara ya, ya hili jambo ndugu zangu haitaishi hapo kwa sababu watu walioko kazini sasa hivi maaskari watumishi mbalimbali wa umma wanaona jinsi ambavyo wazee hao wanafanywa jana kuna mze, m, m, askari mmoja mstaafu ameniandikia anasema eh alichangia kwa miaka 13 fedha za eh ndiye kwa miaka 13 ameenda haoni fedha zake za usafiri zaidi ya shilingi milioni 13 azionekani kwenye mfuko wote na amesema ili tatizo lina wewe kwenu ni talime uko labda mbea unatakiwa upewe fedha zako ulipe nauli uondoke kwenda kwenu nyumbani kwenu ukamalizie uzee wako na maisha yako hela azionekana pesa zimekwenda wapi watu sio waadilifu serikalini wamesipele miaka yote kuhusu hii mifuko hifadhi ya jamii na watu sio na uelewa wanasema oh mifuko hii e, ina ina serikali imebadilisha kufanya hii nani sisi tunaitaka serikali ifanye actorial assessment ya hiyo mifuko tujue hasa ni nini ambacho yani ni nini kipo nini hakipo hizo fedha zimeenda wapi hilo la kwanza lakini la pili wakishamaliza kufanya actorial assessment wakamato watu waliohusika kufanya mambo na cha tatu mifuko hii haiwezi kufilisika kwa sababu serikali hivi serikali inasemaje imefilisika kwa mfano hii mifuko ikipewa kufanya biashara labda ya kuingiza sukari mathalan au ya kuingiza mafuta hizi ni biashara ambazo tunajua ni ni, ni quick win ni, zina, ndani ya muda mfupi zitaleta nini matokeo ndani ya muda mfupi zafani staleta matokeo na hizi fedha za, wa, za wastaafu na, wa, na, wa, na wazee wetu wale watu ambao wako kazini kwa sasa wataona ah kama wazee wa mstaafu ndio wanahangaika hivi hawalipwi mtu amestaafu mwaka 2022 mpaka leo 2023 mwezi februari hajalipwa hata hela yake ya usafiri wale watu watashindwa kuwa waaminifu kazini watashindwa kwa nini waiamini serikali ambayo imechukua fedha zao alafu katikati ya mchezo wazionekana? Sadi utaongezeka kwenye idara mbalimbali za serikali watu watakuiba ili wajiandae na 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 na, na, na maisha ya staff. Ili wajiandae na kustaff kwa sababu anajua mimi nimetunza kafedha kangu ambako ndo niki staff kwa uaminifu kanaweza kunisaidia. Ana staff fedha yake anakuja kuambiwa baada ya kuchukua milioni 200 anaambiwa unachukua milioni 100. Baada ya kuchukua milioni 400 300 anaambiwa utachukua milioni 80 au 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 au, au sabini. Na kitu cha ajabu kinachonisikitisha ni kwamba wabunge wa bunge la jamhuri ambao walipasa hili jambo ndio la kusimamisha bunge. Hili ni jambo linaloweza kuondoa serikali madarakani wako kimi? This people are greedy. Ni wa, ni warafi ni wachoyo kwa sababu sisi tulipo staff kwa wabunge tumelipo kinywa mgongo milioni 272 within 5 years. Mimi nimelipwa milioni 272. Leo mtu anafanya kazi miaka 30. Unaenda kumlipa milioni 47. Kwa sababu wewe unakaa pale you are walking the chair, unajizungusha kwenye kiti, unalipwa mshahara mkubwa, unafanya nini? Ukistafu unajua kuna milioni 200,000 na sasa hivi zitaongezeka. Huwezi kumsemea mtu ambaye anafanya kazi miaka 30, mwalimu anakufundishia mtoto wako, daktari amekutibu, askari amekulinda ili ule hizo fedha zako nyingi ulizolipwa vizuri unakwepa kumsemea kwa sababu wewe unaangalia kinachoingia tumboni kwako unaangalia kwamba wewe ukistaff tu ndani miaka mitano utalipwa milioni 270 milioni 280 milioni 300 alafu unaenda kulipa mwalimu milioni 47 milioni 30 milioni ngapi unamlipa mtu milioni 47 anafanyia nini lakini cha pili ndugu zangu cha tatu mezi mengi sisi tunaitaka serikali iruhusu watu waamue wenyewe 
anayetaka malipo ya mkupuo mengi kwa pamoja achukue malipo ya mkupuo mengi kwa pamoja anayetaka malipo watu wenyewe waamue sio wewe unakuja unanipangia fedha zangu unanipangia skin unanipangia namna ya kuchukua hili jambo ni jambo sensitive na mimi nimewaita nyie ni waombe tusaidiane kulizungumza kulipeleka kwa Tanzania wengi wamefanya kazi kwa uaminifu mkubwa leo wanataka kustafu sikia serikali hii karibuni wewe ngoje kwanza ili ndio tayari kuna nisaidie karamu yangu mimi ya tisiwa ah asante mipata ndipo vizuri jitambulishe kwa majina kwa majina naitwa Bakari Abdalla Kiwingu ni mwandishi wa habari na mtangazaji kutoka FM Radio Uh, siku za hivi karibuni tumesikia serikali ikisema kwamba wameyalipa na sasa hivi tumezitoka kuzungumzia swala hilo hilo wewe hili unalipokelea unalipokeaje na unalizungumzia kwamba serikali imetangaza kwamba inaenda kuboresha uh, kulipa watumishi wale wa staff mafao mara mbili ya wa mhm mm okay. mbana na kuna swala mm. manager Ronald Sonyo na tukia TMC. Mimi mheshimiwa naomba kwamba ili swala la kipopoto sio la mwaka huu. Lakini wakati fulani wakati kipopoto uh, inaanzishwa wakati akiojua katibu mkuu na baadhi ya vyombo vya habari wa uh, Tukta alisema kwamba wafanyakazi hawapaswi kuwa na hofu kuhusu swala la kipopoto kwa sababu kila kitu kimezingatiwa. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kusema nchi hii ina vibaraka wa serikali wanaojiita vyama vya wafanyakazi. Tuta vibaraka wa serikali wanatumiwa kwa masirali ya serikali na sio masirali ya wafanyakazi wa nchi hii. Kwa sababu hawa wangekuwa ni trainer masirali ya watumishi hawasemi chochote mpaka hivi tunavyozungumza wakati kuna dhuluma kubwa inaendelea watu wanakufa watu wako frustrated wazee wamepata ugonjwa wa moyo they just quiet basi na nini ndio furaha wanayopata and these people are paid well nilikuwa naambiwa eh, nimesikia hapo rais sio wa nani wa CWT na mwanzake waliteuliwa kwa hiyo niambie kiongozi wa trade union ambaye amewahi kuteuliwa kwenda kuwa kiongozi wa chama tawala duniani Viongozi wa trade unions duniani wamefanya revolution dhidi ya serikali. Actually walikuja kuchaguliwa ukienda Zambia au kinachirumba, walichaguliwa kuwa marais. Wakianzisha vyama vyao, ukiona viongozi wa trade union wanaendana na mfumo, wanateuliwa hadi na, na CCM. Hebu namkuta katibu mkuu atukuta wanachama wa CCM amewahi kuwa DC mara mara huyu mara ndio inaramikia kwa these people what a mimi si si wasikilizi chochote kwa sababu leo they are quiet pale akiwa rais wa chama cha walimu anapokea zaidi ya milioni kumi aki print t-shirt kama hiyo aliyovaa rafiki yangu mbara hapo hiyo nzima walimu wote tuna walimu karibia laki mbili na kitu the deals there sio katibu mkuu ndio anashuhulika na kalipiwa they get good salaries wanapata mishahara mizuri sio sasa hao watu ni sawa sawa na ile youtuber aliyosikia ya Malcolm X ana, anazungumza kuhusu eh, hawa ni house niggers wanakaa karibu na, na watawala wanaiti left overs wanavaa vizuri wanakaa kwenye nyumba nzuri they, they drive good car relatively good cars hawezi kujua mwalimu ambaye yuko shule mwambie unampa milioni 40 hao watu tena hawa wakazi ambavyo haviwajibiki kwa sababu wanawachangia hao watu fedha wanakula unapochanga mshahara wako kwenye chama cha wafanyakazi ambacho hakiwezi kukusemea kwa nini uendelee kukichangia ni bora hizo fedha wanazochangia chato mmani kwa mwezi billions hizo hela waki wakituchangia sisi tutaingia madarakani na tutawalipa vizuri kuliko wanavochangia chama ambacho hakiwasemei kwa hiyo hilo la vyama vya wafanyakazi ni halina maana yote kwa sababu hii nchi mimi ukiniuliza kwa maoni yangu na huu ni msimamo wangu mimi Inchi. Eh, kwa nini hatukusema? Nimesema kwa na waziri. Naenda kwenye hotuba yetu ya kambi mwaka 2015 mpaka 2017. Msikilize waziri kivuli wetu wakati huo. Tulizungumza kuhusu hili swali. Ni kelele tuliyotibua pale bungeni. 
hasa dizipo cha deme lilivoleta hii swala la kikokoto sisi ndio tumefanya dikafahamike nchi kama una kumbukumbu nzuri walisi siku zote tunapigania maslahi ya watanzania wawe wakulima wao wafugaji wao wafanyakazi soma jibidi sheni someni eh, hotuba zetu kwa hiyo sio kwamba ni swala tumeanza kulishughulikia leo leo tunalishughulikia kinyume cha makubaliano yao walioingia huko nyuma na mifuko ya hifadhi ya jamii kinyume cha makubaliano wakati harmonization rule inaanza kinyume cha makubaliano na sheria ambayo haitakiwi kwenda nyuma sheria sio retrospective sheria inaenda mbele kwa hiyo wamekiuka vitu vyote hivyo ndio maana tunakuja kusema isitishwa anaweza kulisemea leo alisemea leo asisubiri hata maimosi kwa sababu kila siku watu wana staff na kila siku watu wanadhulumiwa wana na watu wote ambao wame wame staff sono ulielewe hivyo Bakali Kiwingu anasema serikali imetangaza kwenda kuboresha. Bakali mimi na na na, na nyaraka za watu waliolipwa. Achana na ile kelele na upigo ya Jenista pale. Jenista ni mbunge wa mara ya tano anapokea milioni labda 280 hawezi kujua matatizo ya watu. Huyu ni mtu yuko kwa anaogelea kwenye fedha. Yuko ni waziri pale six mpya milioni 500 wamepea na pale. Sio mafuta service dereva mtu wa kumbebea mkoba mtu wa kumkumbusha sema nini she doesn't know she's mimi nazungumza kitu ambacho wafanyakazi wenyewe wanasema leo na nyie mnakijua na mimi nakijua hakuna kuboresha sisi tunachosema turudi kwenye makubaliano ya awali ya watu kulipwa asilimia msini ya malipo yao kwa mkupuo tuzitaki tuanzie kwanza kwenye asilimia msini na kama tutajadiliana tutajadiliana kwenda mbele. Na sisi cha dema kwa sababu tunatumishi watumishi. So mean, kwa sababu ni fedha zao. Na kila mwisho wa mwezi tutawapa ma, mafao. Ndivyo hivyo dunia inavyofanya ndio. Kuna kitu kinaitwa universal pension. Unapofikisha umri wa miaka hamsini miaka sitini nchi zote zinajua zinahitaji kutunza watu wake. Hata nyewe waandishi kwa sababu yeye choma mkaa kijijini na yeye alichoma mkaa akauleta mjini akamuuzia mwalimu na yeye anaingia kwenye kepe, kwenye scheme fulani aliyeli hata wale waliochangia moja kwa moja watumishi ambao wamekaa toera zao wanataka kuwazuru wataweza kweli kuingiza nchi kwenye universal pension ambao kila mtanzania anayefikisha miaka 60 atalipwa hawana uwezo ni wizi kila siku ndio unasikia hapa mara eh, ifadhi na ifadhi ya ya ya, ya fedha huyu anaweza ni kusema kwamba wamechukua fedha za mkopo trilion moja tu alizitunza kwenye reserve anafikiri sisi wa Tanzania ndani na nini zinaingia kwenye exchequer account haziingii kwenye reserves kama una waziri wa fedha anaweza kusema hivyo kwenye bunge ina maana hilo bunge yeye mwenye lakini mimi nawaambieni tungekuwa pale lingesimama lile bunge lingesimama kwa sababu tunajua haya mambo na hatuwezi kukubali nchi yetu ikachezewa hivi. Kwa jambo la msingi ni hilo kwamba ili tuwape hamon, tuwape e, wafanyakazi zima tu lipe wafanyakazi fedha zao ili tusisababishe hao wazee wakafa. Malipo ya tukue malipo ya mwezi mengi si ni rahisi tu hiyo, si ndio? Lakini hatua kubaliana na asilimia 33 na sisi tuko na wafanyakazi kwa sababu ndio makubaliano walioingia na mifuko ya hifadhi ya jamii. Asante sana kwa kunisikiliza. Ndio kuweza tumeshimia kukoti kama nani hapa. Njumbe kama tukue chama na mbunge wa bunge la wananchi. Eh. Ah, mheshimiwa la mwisho, tamani tunafahamu amekuwa mkisemea sana wananchi katika harakati za kwenda kuidai haki na uhuru lakini wanawatafsiri vyombo vya vya siasa inapofikia hatua hii mtafsirika kama wapizani hili mnatokeaje kwa leo mimi naomba tuandike ile jambo shukrani shukrani yoyo yeah. unapata ego au unapata tuko alafu sasa 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 s